नमस्कार दोस्तों मैं राहुल कुमार जागर स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग ट्यूटोरियल बाई आरजे में आज फिर से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एवरी नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी जो नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं सब में एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाता है आइए टॉपिक को शुरू करते हैं वेन एवर वी आर परसुइंग आवर जी एन एम एंड आवर बी एस सी नर्सिंग उस टाइम पर हम इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे जब हम फर्स्ट ईयर नर्सिंग को नर्सिंग में पढ़ते थे नर्सिंग फाउंडेशन से रिलेटेड टॉपिक है टॉपिक का नाम है नर्सिंग प्रोसेस हम लोग अच्छे से इस टॉपिक को प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं मतलब आप लोग पढ़ चुके हो लेकिन अभी तक हमें यह नहीं पता कि इस टॉपिक में से जो नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है तो नर्सिंग प्रोसेस नर्सिंग प्रोसेस का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा यहाँ पर नर्सिंग प्रोसेस जो होती है नर्सिंग फादर ऑफ नर्सिंग प्रोसेस है फादर ऑफ नर्सिंग प्रोसेस लिंडा हॉल एक थ्योर उन्होंने एक थ्योरिस्ट थे उन्होंने नर्सिंग प्रोसेस को डेवलप किया था और फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया था इसलिए उनको फादर ऑफ नर्सिंग प्रोसेस भी बोला जाता है सन इन 1955 में उन्होंने नर्सिंग प्रोसेस को थ्री स्टेप्स में इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट स्टेप थी हमारी ऑब्जर्वेशन सेकेंड स्टेप थी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ केयर एंड थर्ड स्टेप इज आवर वेलिडेशन इन नाइनटीन फिफ्टी फाइव इंडा हॉल हैजिंग प्रोसेस विद इन थ्री स्टेप वॉट आर दैट फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ केयर एंड थर्ड वन इज वेलिडेशन नेक्स्ट सिंस देन द नर्सिंग प्रोसेस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया उसके बाद में नर्सिंग प्रोसेस को फोर स्टेप्स में इंट्रोड्यूस किया गया फोर स्टेप्स कौन कौन से थे असेसमेंट प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन एंड एवेलुएशन देन नाउ आर इज इट हैज फाइव स्टेप्स वॉट आर दैट असेसमेंट नर्सिंग डायग्नोसिस प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन एंड इवेलुएशन दिस ऑल फाइव आर द स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस एंड हु इज द फादर ऑफ नर्सिंग प्रोसेस लिंडा हॉल इज नाउन एज द फादर ऑफ नर्सिंग प्रोसेस फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर यही बनता है नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ नर्सिंग प्रोसेस और अदर वर्ड हु इंट्रोड्यूस और हु इन्वेंटेड नर्सिंग प्रोसेस द आंसर इज लिंडा हॉल सेकेंड इज द वट आर द पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस नर्सिंग प्रोसेस के कौन कौन से पर्पस हैं तो फर्स्ट पर्पस है टू आइडेंटिफाई क्लाइंट हेल्थ हम लोग क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी नर्सिंग नर्सिंग प्रोसेस का यूज करते हैं वेदर उसकी जो प्रेजेंट कंडीशन है और उसकी जो एक्चुअल कंडीशन है उसका पता करने के लिए हम लोग नर्सिंग प्रोसेस को प्रिफर करते हैं सेकेंड अगर मैं बात करूं तो एक प्लान ऑफ केयर को एस्टाब्लिश करने के लिए या प्लान ऑफ केयर बनाने के लिए किस तरह से हमें पेशेंट को केयर देनी है और तो उस चीज को हमें डेवलप करने के लिए उसको एस्टाब्लिश करने के लिए भी हम लोग नर्सिंग प्रोसेस का यूज करते हैं एंड जो भी हम इंटरवेंशन मीन जो भी प्लानिंग करते हैं उन प्लानिंग प्लानिंग्स को पेशेंट को पहुंचाने के लिए पेशेंट तक पहुंचाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं नर्सिंग प्रोसेस का यूज करते हैं दिस थ्री आर द दिस थ्री आर द मेन पर्पज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस एंड अनदर वन इज टू प्रोवाइड एन इंडिविजुअलाइज फॉरेस्टिक इफेक्ट एंड एफिशियंट नर्सिंग केयर उस पर्सन को इंडिविजुअलाइज इंडिविजुअलाइज नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना है होलिस्टिक नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना है और एफिशियंट नर्सिंग केयर मीन्स नीडेबल नर्सिंग केयर हम लोग को हम लोग पेशेंट को देने के लिए हम लोग नर्सिंग केयर का यूज करते हैं दिस ऑल आर द पर्पज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस नेक्स्ट वी विल गो फर्दर फॉर द वट आर द स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस सो देर आर फाइव स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस आई हेड ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिज ऑल फर्स्ट वन इज द नर्सिंग असेसमेंट सेकेंड वन इज द नर्सिंग डायग्नोसिस थर्ड वन इज द प्लानिंग एंड फोर्थ वन इज द इम्प्लीमेंटेशन एंड फिफ्थ वन इज द इवेल्युएशन दिज फाइव आर द स्टेप्स और एलिमेंट्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस हु आर दैट फर्स्ट असेसमेंट सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस थर्ड वन इज द प्लानिंग Fourth one is the implementation, and fifth one is the evaluation. These all are the steps of nursing process. Next, we will discuss about the first step of nursing process, that is assessment. What do you mean by assessment? An assessment is a systematic and continuous collection of validation or communication of a client, or compared to what is the standard or norms. Means we have to assess the actual condition of the. client means we have to collect the data then we have to validate the data whether it is actual or whether it is fake so we have to we 
so we uh, we have to identify what are the actual condition of the patient so we will go further for the first step that is nursing assessment agar simple world mein aapko hindi mein bolu to assessment mein hum log data collect karte hain data collect karne ke baad mein hum log usko validate karte hain data ko aur communicate karte hain with with patient means पेशेंट ने जो हमारे पास जो डेटा आया है वो डेटा पेशेंट की कंडीशन के साथ में जो कम्युनिकेट होता है या नहीं मीन्स हम वो हमें बताएगा कि पेशेंट की कंडीशन जो है वेदर इट इज फैक्टफुली इल और नॉट नेक्स्ट इट इंक्लूड द क्लाइंट्स परसिव्ड नीड हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड एक्सपीरियंस एंड हेल्थ प्रैक्टिस वैल्यूज एंड लाइफ ये जो असेसमेंट फेज है इसमें जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं ये उस उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग पेशेंट की क्या नीड्स हैं उसकी हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड उससे अकॉर्डिंग उसके उससे रिलेटेड हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं उसके रिलेटेड उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस कैसा पेशेंट का एक्सपीरियंस रहा है उससे रिलेटेड हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं हेल्थ प्रैक्टिस से रिलेटेड हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं और पेशेंट की लाइफ से रिलेटेड उसके वैल्यूज से रिलेटेड भी हम लोग यहाँ पर डेटा कलेक्ट करते हैं नेक्स्ट वट आर द पर्पज ऑफ असेसमेंट फेज क्यों करते हैं हम असेसमेंट तो हम लोग एक डेटाबेस तैयार करने के लिए या एक इन्फॉर्मेशन सीट तैयार करने के लिए हम लोग नर्सिंग असेसमेंट जो है कलेक्ट करते हैं नर्सिंग हेल्थ हेल्थ हिस्ट्री हेल्थ पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री कलेक्शन के लिए भी हम लोग असेसमेंट प्रेफर करते हैं फिजिकल असेसमेंट असेसमेंट या फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करने के लिए भी हम लोग नर्सिंग असेसमेंट फेज को प्रिफर करते हैं द फिजिशियन हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन Physician history means previous history. What if the person is having uh, uh, previously any type of uh, illness or diseases or not? So we have to check that condition. We will go further for the assessment phase. And result of laboratory diagnostic test material from the other health personnel. जितने जो भी हमारे lab investigations हुए हैं, diagnostic tests हुए हैं, उन उनका जो result है, उनका जो conclusion है, और जो उनका जो impression है, उसके basis पर उसकी कंडीशन को एनालाइज करने के लिए भी हम लोग असेसमेंट फेज जो है करते हैं नेक्स्ट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा इन असेसमेंट फेज देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा फर्स्ट वन इज द सब्जेक्टिव डेटा व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्टिव डेटा सब्जेक्टिव डेटा इज आल्सो नाउन एज प्राइमरी डेटा सब्जेक्टिव डेटा हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं वेदर सब्जेक्टिव डेटा या तो कोई हेल्थ पर्सनल आपको सब्जेक्टिव डेटा हम लोग बेसिकली पेशेंट हमें खुद से आकर के अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है इफ पेशेंट इज नॉट एबल टू टेल और सेज अबाउट हिज कंडीशन तो देन हेल्थ पर्सनल और जो उसके जो केयर गिवर्स हैं वो आपको उसकी कंडीशन के बारे में बताएंगे उस टाइप के हम लोग डेटा को बोलते हैं सब्जेक्टिव डेटा नेक्स्ट सेकेंड वर्ड इज द ऑब्जेक्टिव डेटा ऑब्जेक्टिव डेटा मीन्स ऑन द थ्रू द ऑब्जर्वेशन मीन्स वी हैव टू ऑब्जर्व दैट और वी हैव टू मीन्स कंपेयर बिटवीन सब्जेक्टिव डेटा मीन्स वेदर इट इज रियल और नो we to, to analyze the subjective data so we have to uh, collect the objective data on the basis of observation like patient ne ka patient aapko bolega ki uh, mujhe pain ho raha hai pain ho raha hai is pain ko evaluate karne ke liye ki real mein patient ko pain ho raha hai ya nahi uske liye hum log objective data collect karte hain objective data mein hum log basically jo hamare physical examination ke methods hain unke basis par hum log karte hain and another one is vital sign ko hum log check karte hain facial expressions ko check karte hain next second step is the nursing diagnosis nursing diagnosis it is the second step of the nursing process nursing process ki second step hoti hai the process uh, reasoning of uh, clinical act of identify problems problems ko identify karne ke liye hum uh, log isko prefer karte hain nursing process ko kya iske kya kya purpose hote hain then to identify health care need and prepare a nursing diagnosis patient ki health care needs ke basis par hum log ek nursing diagnosis taiyar karte hain diagnosis in, in nursing नर्सिंग में कौन कौन सी डायग्नोसिस होते हैं उसके लिए भी नर्सिंग डायग्नोसिस हम प्रिपेयर करते हैं एनालाइज असेसमेंट इन्फॉर्मेशन असेसमेंट इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए भी हम लोग डायग्नोसिस स्टेप्स को फॉलो करते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ अ नर्सिंग डायग्नोसिस हियर यू कैन सी पीई एस और पीई देर आर थ्री कॉम्पोनेंट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस पी स्टैंड फॉर द प्रॉब्लम एंड ई स्टैंड फॉर द एटियोलॉजी एंड एस स्टैंड फॉर द साइन एंड सिम्टम और कैरेक्टरिस्टिक्स सो दिस थ्री आर द कॉम्पोनेट्स ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस यहां पर भी दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस यहां पर भी नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है आपसे पूछा जाएगा वॉट आर द कॉम्पोनेंट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस आपको ऑप्शन मिलेंगे पीई सेकेंड वन इज द पी एस 
third one is the the p a and fourth one is the none of these then you have to choose p e because p e s or p e these are the nursing diagnosis steps or components there are they uh, therefore may be written as a uh, basic two types here you can type what are the components then basic two parts nursing diagnosis or basic three parts nursing diagnosis here we can see what are the basic two parts nursing diagnosis so basic two parts nursing diagnosis to communicate these two words p and e uh, means problem and etiology we have to use a word that is related to problem related to etiology that is the basic two parts nursing diagnosis and what is the basic three parts nursing diagnosis that is problem related to etiology as manifested by sign and symptom this is the way how to write a nursing diagnosis basic two parts nursing diagnosis or basic three parts nursing diagnosis next we will go further for the planning or outcome planning outcome identification and nursing intervention these three are the uh, same words or meaning uh, these three words meaning are the meaning is the same whether it, you can say planning you can say outcome identification and you can say nursing intervention these three or three are the same so what is the meaning of this planning out, out outcome identification and nursing intervention it involves determination before and the strategies of course means whatever action we have to be taken we have to choose before that means uh, what uh, means uh, uh, in, uh, for example uh, patient ki patient ko care dena hai केयर देने से पहले हमें पेशेंट ने हमें प्रॉब्लम्स बताए वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले हमें एक प्लानिंग एक स्ट्रेटजीज तैयार करनी पड़ती है वो स्ट्रेटीज स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग ही हमें जो भी हमने प्लानिंग किया है जो जो स्टेप्स हमने प्लान किए हैं वो हमें तैयार करने हो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दैट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग फेज नेक्स्ट इज द इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन मीन्स is putting the nursing care plan into action means whatever we had planned we have to put as it is uh, as in the action phase means jo bhi humne plan kiya hai usko yahan par hum implement kar dete hain patient ko patient ke sath mein perform kar dete hain that is the meaning of implementation phase here is the last step of the nursing process that is evaluation evaluation means jo bhi humne plan kiya tha usko humne implement kiya अब यहां पर हमें चेक करना है कि हमारा जो गोल है हमारा जो पेशेंट का पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई है या नहीं हुई है अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है देन वी हैड वी अचीव्ड आवर गोल अगर पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है देन हम लोग उसको रिसाइकिल करते हैं असमेंट सेम रहता है नर्सिंग डायग्नोसिस सेम रहेगी बट प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन चेंज हो जाता है नेक्स्ट वी वी गो फर्दर फॉर द अनदर प्लानिंग हम लोग उसके लिए अलग से प्लान अलग अलग प्लानिंग करेंगे और उसको उसी वे में जिस वे में हमने प्लान किया उसी वे में हम उसको इम्प्लान करेंगे और देन उसके बाद में हम लोग उसको एवेल्युएट करेंगे सो दिस इज द आवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नर्सिंग प्रोसेस हेयर अब अब आप आई होप आप लोगों को इन शॉर्ट नर्सिंग प्रोसेस समझ में आया हो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू